ഞാൻ കോളേജിൻ്റെ മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിലാണ് പഠിച്ചത് ആരും വിശ്വസിക്കുക എന്നറിയില്ല നാലാമത്തെ വയസ്സോടെ എനിക്കറിയായിരുന്നു ഈ നല്ല പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ചില ആൾക്കാർ നമ്മള് പുറമെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് ബാക്ക് ബിച്ചിങ് നടത്തും സോ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ അവരെ മുമ്പിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പറ്റി ബാക്ക് ബിച്ചിങ് നടത്തും കോളേജിൽ വന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ കോളേജ് ഫ്രീമായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടം സർജറി സാധാ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര നാണക്കേടോടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ബോട്ടം സർജറി ചെയ്തു കുറച്ച് നാളും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മേടം മടിയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ പിള്ളേരെ ഇരുത്തണ്ട വലിയ വലിയ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ കിടന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആൾ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്ത് ന്യായ അതിലുള്ളത് സർജറിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു സെക്സ് വർക്കിന് പോകുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് വീട്ടുകാർ പറയുന്നത് നീ ഇറങ്ങിപ്പോണം അതിനെന്താ അർത്ഥം ഉള്ളത് ഞാൻ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച് കൊച്ചിനെ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം നാളെ ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ് അപകടന അയ്യോ ഞാൻ ഇതാ കിട്ടാനും ഒന്നും തന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രണയങ്ങളുണ്ടെന്ന് അവരൊക്കെ നമ്മൾ ടു ബി ഫ്രാങ്ക് വീടുകളൊന്നും വിളിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മോശമായിട്ട് വാക്കുകൾ വിളിക്കും ഈ ആൺപിള്ളേറ്റ് ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മോൾഡ് സ്കൂളിലെ പി ടി എം മീറ്റിംഗിന് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക എന്ന സ്വപ്നവുമായി വാട്സപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാണ് ടൈലർ സുശീല സുശീല അതിന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വി പ്രസന്റ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സാപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് വെൽക്കം ടു അറേറ്റി മീഡിയ ഐ മാർച്ച് അറേക്ക രാജു ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ ഒരു സുന്ദരി കുട്ടിയാണ് ഭയങ്കര അടിപൊളി ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ആ ആള് ഒരു ടെക്കിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഒരു വലിയ കിടിലെ ഒരു മോഡൽ ആണ് സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം അമീലിയ രാമചന്ദ്രൻ ഹലോ ഹായ് എന്തൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു മോഡേൺ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇരിക്കുകയാണല്ലോ ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് ട്രഡീഷണൽ സാധനം ചോദിച്ചു വായിച്ചേ എന്താണ് ആരാണെന്ന് പറയാമോ ആ എന്റെ പേര് അമേലി രാമചന്ദ്രൻ ഐ പ്രൗഡ് ട്രാൻസ് വുമൻ ഒരു പക്ഷേ അത്രത്തോളം കണ്ട് പരിചയമുള്ള മുഖമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല എൻ്റെ ബിക്കോസ് ഒരു പക്ഷേ വെറൈറ്റി മീഡിയനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരെയും വെറൈറ്റി മീഡിയ ഇൻ്റർവ്യൂന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിത് ചോദിച്ച് മേടിച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അപ്പം ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട സമയമായി ചില കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ തുറന്നു കാണിക്കേണ്ട സമയമായി എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം എന്നിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അതിനൊരു നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നോക്കി നടക്കുമ്പോഴാണ് വെറൈറ്റി മീഡിയ ആണ് അതിന് ബെസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് സോ ദാറ്റ് ഐ കെയിം ഹിയർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്കി ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജോബ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് സോ ജോബൊക്കെ വളരെയധികം കൂളായിട്ട് പോകുന്നു നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു ബാംഗ്ലൂരാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് ജോബിനെ പറ്റി ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ജോബ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്കൂൾ ടൈമിൽ തൊട്ട് ഇതിപ്പം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴായിരിക്കും റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ യാ ചേഞ്ചസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായി ഏകദേശം ഒരു നമ്മൾക്ക് കു ആരും വിശ്വസിക്കുമോ എന്നറിയില്ല നാലാമത്തെ വയസ്സോടെ എനിക്കറിയായിരുന്നു ഈ നല്ല പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഞാനെന്ന് അതെ കാരണം അതായത് എൻ്റെ ഒരു വെല്ലുമ്മയുടെ മോളുടെ കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് റോസ് കളർ നല്ല ഫ്രോക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് മേടിച്ചതില്ലല്ലോ പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഞാൻ വാഷ് പിടിച്ച് രണ്ട് കടയെ കയറിയിട്ട് ഞാൻ റോസ് കളർ ബെനിയൻ ഇന്നും ആ കല്യാണ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ നാല് വയസ്സിലൊക്കെ വെച്ച് റോസ് കളർ ബെനിയനെ ചേർക്കുന്നത് പിന്നീട് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഞാൻ സമൂഹത്തിൽ ഇനി ഇറങ്ങണം ആസ് എ ട്രാൻസ് വുമൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇനി ഇറങ്ങേണ്ട സമയമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇനിയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം അവിടെയാണ് കുറച്ച് ഒരു ട്വേസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഓക്കെ ട്രാൻസ് ജെൻഡർ ട്രാൻസ് വുമണിനെ സമൂഹം ട്രീറ്റ്
ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ പുറമെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീൽ ബാക്ക് ബിച്ചിങ് നടത്തും സോ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ അവരെ മുമ്പിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പറ്റി ബാക്ക് ബിച്ചിങ് നടത്തും സോ ലൈക്ക് ഈ ഇത് മാത്രമല്ല കുറേ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ അതായത് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നൊരു ടാസ്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ടാസ്ക് ആണ് അയ്യോ അത് ഞാൻ തലയിലോട്ടൊന്നും കയറ്റി ചെയ്യൂ ഞാൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണ് ഇനി എനിക്ക് വിഷമിക്ക് കാര്യമൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് ഏതെങ്കിലും മൂല കിടക്കട്ടെ ഞാൻ അമേലി എന്നുള്ള വ്യക്തിനെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നീട് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചേർന്നപ്പോൾ തന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്തു ശ്രീ ബുദ്ധ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇറ്റ്സ് എ കോളേജ് ഓക്കെ സോ ലൈക്ക് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ടിപ്പിക്കൽ സാധാ റാഗിങ്ങും ഒക്കെ ഉള്ള മനോഹരമായ ഈർക്കലൊക്കെ കൂടി ചിത്രം നിന്നിട്ട് കളക്കാനൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നല്ല മനോഹരമായ റാങ്ങ് ഒക്കെ ഉള്ള കോളേജ് അപ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ട്രാൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഡ്മിഷൻ ഇത് വന്നേക്കണം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് അഡ്മിഷൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ട്രാൻസ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും എടുക്കാനുള്ള പോളിസീസ് ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ല മെയിലായിട്ട് തന്നെയുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തത് സോ അങ്ങനെ പക്ഷെ എൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു എൻ്റെ കോളേജ് പക്ഷേ കോളേജ് തീർച്ചയായിട്ടും കളിയാക്കലുണ്ടാവും നല്ല രസമായിരിക്കില്ല ആൾക്കാർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ അതിനൊക്കെ എടുത്ത രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോളേജിൽ വന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ കോളേജ് ഫെയിമായി ഓരോരുത്തരും കോളേജ് ഫെയിം ആവാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അഞ്ചാം ദിവസം കോളേജ് ഫെയിം ആവാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കളിയാക്കും അയ്യേന്ന് ഇതാക്കും അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ തീർച്ചയായിട്ടും സെലിബ്രിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചില ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്യും ചില ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ചിരിക്കും ഇതാക്കും സോ ഒരു കോളേജ് സെലിബ്രിറ്റി എന്നുള്ള ലെവലിലോട്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തു പക്ഷെ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുറേ നെഗ്ലക്ഷൻസ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തിരിച്ചൊരു ഉൾട്ടയാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഗോഡ് ഗ്രേസ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ ഫോർത്ത് ഇയർ ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് കോളേജസിൻ്റെ മിസ് ടൈറ്റിൽ വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കല്ലൂപ്പാറയിലെ ടൈറ്റിൽ വിന്നറും സെൻറ്റ് ഗിറ്റ്സ് കോളേജിൽ സെക്കൻഡ് റണ്ണറപ്പും ആൻഡ് പ്രോവിഡൻസ് കോളേജിൽ ഫസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പും ആയിരുന്നു വേർ അവിടെ ഒരിക്കലും ട്രാൻസ് കാറ്റഗറി ഒന്നും ഇല്ല ജനറ്റിക്കൽ ഗേളിനെ അല്ലെങ്കിൽ സിസ് ഹെറ്റ്രോ ഗേൾസിനെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരോടൊപ്പം മത്സരം പത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് ആൾക്കാരോട് മത്സരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ടൈറ്റിൽ വിൻ ചെയ്തത് സോ സോ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഹബ് ഓൾഡാരി എന്നുള്ള സിനിമയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ അതിലൊരു മഞ്ജു വരെ നാളെ കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നാളെ അമ്മ എന്തായെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാളെ എൻ്റെ കുട്ടികളും വരുമ്പോൾ എനിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞാൻ മിസ്റ്റർ ഇൽ വിന്നറൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഔട്ട്ഫിറ്റും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭാഗവും ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള ഭാഗവും ഇന്ത്യയിൽ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കോളേജിൻ്റെ മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിലാണ് പഠിച്ചത് അതിങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഇതുവരെ അധികം ന്യൂസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരിക്കലില്ല ഐ തിങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ പക്ഷേ ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി സോറി എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് ഇയർ അറിയില്ല ഞാൻ സുജ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അവിടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ടായി സൺറൈസിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് തന്നെ പോയെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓഫീഷ്യലാക്കണം സുജ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എനിക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയാന്ന് വാദിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ആൺകുട്ടി അല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ഡോക്ടർ എനിക്കൊരു പക്ഷെ അതൊരു വൺ ഓഫ് ദ എനിക്കറിയില്ല ഫസ്റ്റ് ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് എനിക്ക് ഒരു
ആ ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കും അപ്പോഴും എച്ച് ആർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്തായാലും ആധാർ കാർഡ് ഒക്കെ ഫീമെയിൽ ആയല്ലേ ഇനിയൊന്നും നമുക്ക് ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്താ ഇത്ര നാള് ജീവിച്ചു മാത്രല്ല എനിക്കറിയാം ഈ കോളേജ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ എനിക്കൊരു മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ പുറത്ത് എത്തി നോക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല മതിലിലോട്ട് എത്തി നോക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം വളരെ നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷ ആയിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ ക്വീൻ ഫിലിമിന്റെ ഒക്കെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ പക്ഷെ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് അത്രയും ആൺകുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇതാക്കുന്നു വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ഒത്തിരി നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സോ അത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചുരിദാറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചുരിദാറിട്ട് തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് ഇയർ ഞാൻ സാരി കൊടുത്ത് ഓണത്തിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്റെ സർജറീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് എന്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞത് സർജറിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഒരു സർജറി ആണ് കഴിഞ്ഞത് അപ് സർജറി വൺ ഇയർ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ബോട്ടം സർജറി സാധാ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര നാണക്കേടോടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ബോട്ടം സർജറി ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആയിട്ട് പറയും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നാളും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മടിയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ പിള്ളേരെ ഇരുത്തണ്ട അവരെന്തായാലും പത്തറുപത് വയസ്സൊക്കെ അമ്പത്തഞ്ചും ആ വയസ്സൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ വെറുതെ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ വയസ്സാം കാലത്ത് അപ്പൊ ബേബീസ് ഇങ്ങനെ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് അതാണ് എല്ലാവരും ഒട്ടും സമൂഹവും കാര്യങ്ങളും ഈ ട്രാൻസിന്റെ കാര്യത്തില് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനല്ല ശ്രമിക്കണേ ഇൻസ്റ്റർഡ് അവർ കുറിയ സഹതാപം വാരിക്കോരിടാനാണ് കൂടുതലും ശ്രമിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമൂഹം നമ്മൾ പറയില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ട്രാൻസിന് സപ്പോർട്ട് എനിക്കില്ല ഇല്ല നിങ്ങൾ ഒരു അങ്ങനെയൊന്നും കരുതലോട്ടെ എനിക്ക് തന്നെ കുറേ ട്രാൻസ് സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രാൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഓഫീസിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പക്ഷെ എന്നിരുന്നപ്പോലും ഒരു റിയൽ സപ്പോർട്ട് അവരിലില്ല അതൊരു ഒരു ഇപ്പൊ ട്രാൻസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാഷൻ ആണ് ആ എനിക്ക് എന്താ അയ്യോ അവരെ പോലുള്ള ചെയ്യണം പക്ഷെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് നാളെ ഇപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി പറയാം ഞാൻ ഒരു ട്രാൻസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറേ സുഹൃത്തുള്ളത് നാളെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ചേട്ടന് ഒരു ട്രാൻസ് ആയിട്ടൊരു പ്രണയബന്ധം വന്നാൽ അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ലായിരിക്കും മിക്ക ആൾക്കാരും നാളെ എൻ്റെ മോൻ നാളെ ഒരു ട്രാൻസിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു അമ്മ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ ില്ലായിരിക്കും സോ ഇതാണ് സമൂഹത്തിന്റെ പുറമെയുള്ള സപ്പോർട്ട് എന്നൊരു ഇമേജും ഇൻസൈഡുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ കുറെ ബാക്ക് ബിച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഈ പുറമെയുള്ള സപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും സമൂഹത്തിന് വിശ്വസിച്ചില്ല ഈ പുറകിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇല്ലായ്മയാണ് ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് അവിടെയാണ് ഞാൻ കളിച്ചത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച കുറെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് വെച്ചാല് അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ആൻറ്റിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആർച്ച ട്രാൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേജിന്റെ ഈ ടൈമിലല്ല പണ്ടത്തെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അധികം ആൾക്കാർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യില്ല പണ്ട് അപ്പൊ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേജിൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അപ്പൊ ആർച്ച ട്രാൻസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ആൻറ്റിമാർ ഇങ്ങനെ നോക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാവോ ഞാൻ എന്റെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ട്രാൻസ് ഇതാണ് എന്താണോ നമുക്ക് തരുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫീൽ ഒരു നിമിഷം പോലും വഴികാതെ അവിടെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ആൻഡ് വരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വഴി കൂടി പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ നോക്കിയൊക്കെ നിൽക്കില്ല ഞാൻ അതുപോലെ നോക്കി അവര് ഇടവഴി കഴിയണം അറ്റം വരെ അങ്ങനെ പറയാ സോ ഇങ്ങനെ കുറെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ആയിട്ട് ലൈഫിനെ മൂജ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഞാൻ എന്റെ കോളേജിൽ പോയി പറയും എന്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ സപ്പോർട്ടാണ് എന്റെ വീട്ടുകാർ ചോദിക്കും അല്ല കോളേജ് ചോദിക്കും സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പ്രശ്നം അല്ലെ ഇങ്ങനെ മോൻ ഇങ്ങനെ ആടി കൊള്ളിഞ്ഞടക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് എന്തിനാ പ്രശ്നം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറയും കോളേജിൽ മെൻസ്
പിന്നെ നൈസായിട്ട് പിയറക്കടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അത് പിന്നെ നോർമലി ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ പിന്നെ എന്താ പറയാ പിന്നെ ചില ആ ടൈമിലാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് ഈ ഈ സിവിലിന് ഇങ്ങനെ അളക്കല് സംഭവം ഉണ്ടാവും ആ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇവര് ഇങ്ങനെ അളന്ന് വരുമ്പം അവസാന ഹോസ്റ്റലിൽ അപ്പൊ കോളേജ് ഇങ്ങനെ അളന്നിട്ട് അവരെന്തോ പ്രൊജക്ട് പോകാം ഹോസ്റ്റലിലെ ഗേൾസ് ഒക്കെ കയറുന്ന ടൈം വരുമ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഞാൻ വാടന വാടന എന്റെ ഒരു അച്ഛനെ പോലെയായിരുന്നു അത്രയും സപ്പോർട്ടീവ് ആയുള്ള വ്യക്തി ഞാൻ വാടന അടുത്ത് പറയും ഇത് തൊട്ട് ശരിയല്ല ഇവരാരും ഇതിന്റെ ഉള്ളി കേട്ടേ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് സമയം ഇതുണ്ടായി പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരോട് ക്രഷ് ഒക്കെ തോന്നുന്നില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ എന്റെ കുറച്ച് ക്രഷ് ഒരു കുറച്ച് നല്ല ഒരു ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഉള്ളിലും കുറച്ച് ക്രഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നല്ല ഒരു ക്രഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നല്ല രസമായിരുന്നു അതെ നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം പിന്നെ എന്താ സോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ തൊട്ട വലിയൊരു മതിലുണ്ടായി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര രാ ചില പരിപാടികൾ വരുമ്പോൾ എത്ര രാത്രി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നിൽക്കാം അവരുടെ അവരുള്ളപ്പോൾ വാടൻ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തു വിടില്ല പക്ഷെ ഇവരുള്ളപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് മണി വരെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വരെ മൂന്ന് മണി വരെ നിൽക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഇപ്പൊ കോളേജിൽ തന്നെ യൂണിഫോമിന്റെ കാര്യം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പോകണ മെയിലായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോണ്ട് അവിടുത്തെ ബോയ്സിന്റെ അതെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇനി യൂണിഫോം ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പോ ഇങ്ങനെ താമസിച്ചിരുന്ന ടൈമിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു കോസ്റ്റ്യൂം എല്ലാം ഗേൾസിനും ഒരിക്കലും ചുരിദാറൊന്നും അല്ല ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ജസ്റ്റ് ഷേർട്ടും പാൻറ്റും മേലിൽ ഒരു കോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് കോട്ട് ഇടാനുള്ള ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ലിറ്ററലി എനിക്ക് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സിംഗ് ഈസ് ദാറ്റ് എനിക്കൊരിക്കലും ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഞാൻ ഒരു വേറൊരു കുട്ടി ട്രാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി ഏതെങ്കിലും അവിടെ പഠിച്ചു അതിനൊരു റെഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല തീരുമാനങ്ങൾ വരും പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇന്ന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ച് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യും പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്ന കേൾക്കും പ്രിൻസിപ്പളും അവർ പറയാ എച്ച് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എച്ച് ആർ ഒക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഞാനായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ചുരിദാർ ഇടണോ പക്ഷെ ചുരിദാർ ഇട്ടേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എല്ലാവരും ആഴ്ചത്തേക്ക് ഒരുങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം എങ്ങനെ ബനിയൻ ഇട്ടിട്ട് പോവുക അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോ ലൈക്ക് അപ്പൊ ആ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കില്ല് ആ ടൈമിൽ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു പാൻറ്റും ഷേർട്ടും എന്നുള്ള രീതി പക്ഷെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ സാരി എടുക്കും ഇപ്പൊ വീട്ടില് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വീട്ടിലെ സപ്പോർട്ട് എത്ര മാറി അതിലൊരു അതിലും വേറൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് അതായത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ എന്തായാലും കോളേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടിയിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അപ്പോ വീട്ടിലെന്തായാലും വീട്ടില് അതൊരു ഇതായത് വീട്ടില് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്തായാലും അവര് കോളേജ് വന്ന് പറയും എന്റെ കുറച്ച് ഇറക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വീ കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന് അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നാണം കെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എത്രയൊക്കെ വന്നാലും കോളേജിൽ ആൺപിള്ളേരുടെ മുമ്പിലോട്ട് നമ്മളിട്ട് വഴക്കുറയുമ്പോൾ ഒക്കെ നാണം കേടല്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നാല് മണിക്കൂർ യാത്രയുള്ള ദൂരെയുള്ള ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു വീട്ടില് പ്രസ് ഉണ്ടായാലും ഇവര് ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴാണല്ലോ മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കും കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അയ്യോ ഇനി നാല് മണിക്കൂർ യാത്ര ഇതാ അത് വേണ്ട കോളേജിലോട്ട് അവർക്ക് വരണം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം അവിടെ നിന്ന് ഇതാക്കണം എന്നൊക്കെ അവർക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കോളേജിൽ നാല് മണിക്കൂർ ട്രെയിൻ കയറണം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ബസ് കയറണം തിരിച്ച് വരണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള മടി കൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ അവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ കോളേജിൽ എൻ്റെ ഒരു ഒരു അഭിമാനത്തിന് കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം 
വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴാണ് ഈ സർജറി ആഫ്റ്റർ എൻജിനീയറിംഗ് ആണല്ലോ സർജറി കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ വീട്ടുകാരൊരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് എപ്പോഴായിരുന്നു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്ര സപ്പോർട്ട് അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ സർജറിക്ക് ശേഷമാണോ അത് മുൻപാണോ വീട്ടുകാർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് വീട്ടുകാരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഏറ്റവും വലിയ കാരണം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയില്ലേ നമ്മുടെ ഒരു കയ്യിൽ ഡയമണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ മറ്റേ കയ്യിൽ കുറച്ച് കല്ലുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ നമ്മളിങ്ങനെ പോവാ കല്ല് നമ്മൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയും അല്ലെ കാരണം മുന്നോട്ട് ആയാലും പറിക്കെടുക്കും പക്ഷെ ഡയമണ്ട് കൈ മുറിഞ്ഞ് ചോര വന്ന് അവർ നാണം കെട്ടാൽ ഈ ഡയമണ്ട് അവർ വിടോ ഇരിക്കലില്ല അവർക്കറിയാം എത്രയ്ക്ക് ഒരു നാണം കുറച്ചൊക്കെ അവർക്ക് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാ എന്തോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അവർക്ക് മൊത്തത്തിൽ വിട്ടുകളയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രാൻഡിങ് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വിട്ടു കളയാൻ പറ്റില്ല നാളെ വല്ലതും നല്ലത് വല്ലതും കഴിക്കാതെ തിരിച്ച് പിന്നെ പോകണ്ടല്ലേ കഴിയാത അങ്ങനെ രീതിയിൽ ഉള്ള പിന്നെ ആൾക്കാരോടുള്ള ബിഹേവിയങ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും കൺവീൻസിങ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കൽ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം വീട്ടിലിങ്ങനെ അമ്മമാരൊക്കെ പറയില്ല ഇതൊക്കെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ട്രാൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കൊച്ച് എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും ഇനി എൻ്റെ കൊച്ചിന് ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ നാണക്കേടൊക്കെ എനിക്കറിയാം ആകെയുള്ള ഒരു ആശ്വാസം എനിക്കറിയാം ദൈവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിടന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടി ഇരുന്നിട്ട് അമ്മ ശരി എൻ്റെ അമ്മേനെ ഇത്രയും നൊന്ത് പ്രസവിച്ച് അമ്മ എന്നെ വിഷമിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോണേ പെട്ടിയെടുത്ത് ഇറങ്ങരുത് അയ്യേ നിങ്ങളുടെ അവകാശം എന്തോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ സ്വത്തിനെ ഞാൻ വിടാൻ റെഡി ആയിരുന്നു സോ അങ്ങനെയല്ല അതെന്താ അർത്ഥമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് നിങ്ങൾ റോട്ടിൽ സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റോട്ടിൽ പട്ടണി കിടക്കലാണോ പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം ഇവർ കരയും പോട്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി അവർ കരയിട്ട് അതൊക്കെ കുറച്ച് നാടകങ്ങളാ പാരൻസിൻ്റെ ഓക്കെ വിഷമമുണ്ട് ലിറ്റലി വിഷമമുണ്ട് ഓക്കെ വിഷമമുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ വീട്ടുകാർ പറയുന്നത് നീ ഇറങ്ങിപ്പോണം അതിനെന്താ അർത്ഥം ഉള്ളത് ഞാൻ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച് കൊച്ചിനെ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം നാളെ ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലെന്ന് അറിയാം സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനെ അറിയാം ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലെന്ന് അറിയാം സെക്സ് വർക്കിലോട്ട് പോകുന്ന അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം എൻ്റെ കൊച്ചിന് മഴയത്ത് കിടക്കാൻ കിടപ്പാടില്ലെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അവർ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയില്ലേ സി ടു ബി ഫ്രാങ്ക് പാരൻസിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു നാടകം കുറച്ച് വിഷമങ്ങളുണ്ടാകും നമുക്ക് എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ വേറെ രീതിയിലുള്ള നാടകങ്ങളാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇവരിങ്ങനെ കിടന്ന് കരയുമ്പോഴും ആണ് കുടുംബത്തിന് തന്നെ നാടകം എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ജഗതിയുടെ സിനിമയിലാ ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലേ എൻ്റെ മോനെ ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ കിടന്ന് ഞാൻ കിടന്നു ചിരിക്കും പിന്നെ അവർക്ക് ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ അടുത്ത ജോലി അവർ വേഗം തക്കാളിക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും പിന്നെ ഞാൻ നൈസായിട്ട് തക്കാളിയും ജമ്മിങ്ങൾ കൂട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കിടന്നുറങ്ങും ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര സ്നേഹം കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പ്രശ്നം തുടങ്ങും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം വീട്ടിൽ നിൽക്കണം ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ സമയത്ത് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ അവർ പ്രശ്നം കൂടാൻ തോന്നും പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ പോകണം പിന്നെ കുറച്ച് അടങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും വരും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഈ ഡോഗ്സിനെയൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യും അല്ല അങ്ങനെ ഡോഗ്സ് ചീത്തതൊന്നല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കാം സത്യത്തിൽ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് എന്തൊക്കെ സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ ആ നമുക്ക് രണ്ട് സർജറി അല്ല ബേസിക്കലി രണ്ട് സർജറി ഉള്ളത് ഒന്ന് ടോപ്പ് സർജറി ഉണ്ട് ഒന്ന് ബോട്ടം സർജറി ഉണ്ട് ഞാൻ ടോപ്പ് സർജറി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ചിലർക്ക് ഫേഷ്യൽ ഫിമിനൈസേഷൻ പോലുള്ള കുറേ സർജറീസ് ഉണ്ട് അതിനൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല മുതിർന്നിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സർജറീസ് ഉണ്ടാവുക ഈ ടോപ്പ് സർജറി ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അത്രയൊക്കെയാവും ടോപ്പ് സർജറി
ഒരു ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആർച്ചയാണ് സർഗസി മദർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർച്ചയുടെ രണ്ട് എഗ് എടുക്കും ഒരു എഗിലോട്ട് എന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇടും ഓക്കെ മറ്റേ എഗിലോട്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇടും എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ആർച്ചയുടെ യൂട്രസിൽ ഇടും സോ സൈഗോട്ടായിട്ട് യൂട്രസിൽ ഇടും സോ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ട്വിൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് എന്റെ ചോരയുണ്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഒരു കൊച്ച് എന്റെ ചോരയ്ക്കും ഒരു കൊച്ച് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ചോരയ്ക്കും പക്ഷെ നാളെ ഞങ്ങൾ വഴക്കിട്ട് ഈ പിള്ളേരെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശരിക്കും സിബ്ലിങ്സ് ആണ് അല്ലെ ഒറ്റ ഇരിക്കുന്ന ഒറ്റ സിബ്ലിങ് അപ്പൊ ഇത് ഹാഫ് സിബ്ലിങ്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെ എനിക്ക് പാല് കൊടുത്ത് വളർത്താനും പറ്റും ഐ ക്യാൻ ഡ്രസ് സ്പീഡ് അതിന് പ്രൊലാക്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് സോ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വി ഷുഡ് റിസേർച്ച് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള രീതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ അപ്പൊ എന്താ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫാമിലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ചോരയാണ് ഞാൻ പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നു So, happy family. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് സർജറി ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എന്റെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് സർജറിക്കാരുള്ള എമൗണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്നാ കൊറേ ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സെക്സ് വർക്കിന് പോയിട്ട് ഐ മീൻ ഈ സർജറിക്കുള്ള പൈസ ഉണ്ടായി എന്നുണ്ട് എപ്പോഴേലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ സർജറിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു സെക്സ് വർക്കിന് പോകുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഒരിക്കലല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അതേപോലുള്ളൊരു പ്രൊഫഷനാണ് സെക്സ് വർക്ക് എന്നത് ഒത്തിരി റെസ്പെക്ട് വേണ്ടതും ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഫഷനാണ് അത് അവരവരുടെ ജോലി സെക്സ് വർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ അയ്യെന്ന് പറയണമെങ്കിലും ഇതിന് വേണ്ടി എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പാട് ചില ആൾക്കാരെ രാത്രി കത്തികൊണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിലോട്ട് ഞാൻ അവരെ പല കഥകളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് കത്തികൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആസിഡ് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊട്ട് സെക്യൂർഡ് അല്ല അവരത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അത്രയും റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ആണ് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രൊഫഷൻ ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ലോട്ടറി വയ്ക്കാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പം ഞാൻ ഡോക്ടർ ആവാതെ എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു വ്യക്തി അത് അതുപോലുള്ളൊരു ഒരു ഇതാണ് സെക്സ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് അതൊരു പ്രൊഫഷൻ ആയതിന് അപ്പുറം ഞാൻ അതിനൊന്നും കാണാറില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു വലിയൊരു സത്യം പറയട്ടെ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളിത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഈ സെക്സ് വർക്കർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും എന്താ പറയാ ഒരു കൂരയ്ക്കും വാടക കൊടുക്കാനും പറ്റാതെ ഒരു പാലത്തിന്റെ അടിയിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് സെക്സ് പൈസ മേടിച്ചിട്ട് സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കില്ല അയ്യോ അയ്യോ നമ്മൾ നോക്കില്ല അവരൊക്കെ നമ്മൾ ടു ബി ഫ്രാങ്ക് വീടുകളൊന്നും വിളിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മോശമായിട്ട് വാക്കുകൾ വിളിക്കും പക്ഷേ എല്ലാം പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടായിട്ടും ചില താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ കരിയറിലെ വലിയ വലിയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് ലക്ഷത്തിനും ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തിനും വലിയ വലിയ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ കിടന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആൾ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്ത് ന്യായ അതിലുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വെറുക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങ് ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആൾക്കാരെ മേടിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നു ഇതേപോലുള്ള കുറേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറേ നമ്മൾ സമൂഹം കുറേയൊക്കെ ഫേക്കാ അപ്പം ആ ഫേക്ക് രീതിയിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി കുഞ്ഞത് അതും കൂടി ഞാൻ പറയാം ആ അതായത് അതിപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അത് എൻ്റെ മാത്രം പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ ഞാൻ അതിശേപിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ നാളെ ഒരു ആ വ്യക്തിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന കാര്യം വീട്ടിൽ സ്വന്തം ഭർത്താവ് വേറെ പെണ്ണിൻ്റെ ഇപ്പം റൈഡ് പോയിക്കാൻ വേറെ പെണ്ണായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഇത് കണ്ട അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് ഡൈവേഴ്സ് വേണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ലൈക്ക് എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച നാളെ അല്ല ഇപ്പൊ സി ഞാനിപ്പോ സിംഗിളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ കരിയറിലാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിലൊന്ന് എന്നാലും ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ദൈവൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പും ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി പെൺപിള്ളേരമായി നോക്കിയിട്ടുണ്
പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഐ പി എല്ലോ അവളെ വിട്ട് ഇതാക്കുന്ന ചിന്ത അയക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല സോ അതാ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കുന്നു വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എന്നും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ സോ അത് ഇത്രയും ലെവൽ കൂടി വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വെറൈറ്റി മീഡിയയിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി നമ്മളുടെ ചാനലിൽ വന്ന് ഇത്രയും ഭയങ്കര സുന്ദരമായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു 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 ബിയോണ്ട് ലിമിറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൻ്റെ ആർച്ചറപ്പുള്ള ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ടൈം ഭയങ്കര കുറച്ചും കൂടി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി സോ നല്ല കംഫർട്ട് സോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും